宫弟子的面具，事关整个黎泽宫的安危，绝非你一人之事。当务自身血肉，绝不可在外摘下，更不得遗失。若玉，难不成你对犯了戒规的弟子心存恻隐之心？接着打！于四凤，今日不但丢了面具，拿都拿不回来，该当如何？当受十三劫酷刑，狠狠的打！怎么说啊，于四凤？弟子绝不敢违背滚滚戒律，甘愿受罚，以偿对黎泽公忠心。唉，公主如此器重你，连经语令都要传与你。你说说，这出一趟门就沦落到受十三界的境地，天上地下，你是大大伤了公主的心呢。都干嘛呢？带回黎泽宫受罚。傅公主，于四凤已经报名参加了簪花大会，她的名牌也早已递上，而且已经被选中了摘花任务了。如果此事遣她回黎泽宫，那簪花大会一事，这茬儿我倒是给忘了。簪花大会是五派的盛事，他报名又缺席，我黎泽宫岂不是失礼于其他四派？那罗长老。你说该如何是好？就让他先留下吧。公主也会在簪花大会之前抵达邵阳。我看此事只好先禀明公主，待簪花大会之后再叫她回去领罚。反正该她受的，她也逃不掉。你倒是缓了刑期了。我要是你，倒不如看看公主来邵阳前能否找回自己的面具。到时候，也有点回旋的余地。四凤，这药无色无味，涂上之后不会被人发现的。我听说先前很多弟子，为了少受一些痛苦，都自行了断了。你回宫之后要受此重罚，可有想好对策？事到如今。只能在回宫前多立些功，将功补过，好求公主网开一面。听说这次大会要摘的花是一只古雕，这妖物凶猛，但你若能把它摘下，定是大功一件。就是从这里进去的。这个秘境果然没有漏洞可寻。难道我还要去找楚玄机吗？照顾好女儿，可是如今，玄机床下如此祸事，我该当如何？我该当如何呀？爹
，要不然你也帮我关进明霞洞吧。你不心疼妹妹，我心疼。师傅，您就饶过玄机师妹吧。师傅，饶了玄机小师妹吧。掌门师兄，掌门师兄，秘境室又有异动，去看看。爹。这件事情，以后休要再提。什么人，如此大胆擅闯我少阳秘境？弟子好臣拜见掌门师叔，眼红师叔，何阳师叔。先前匆匆一见，未能拜见诸位师长，还望恕弟子失礼。哎，免了免了，你跟你师父稳固秘境结界在先，不必在意这些虚礼。衡阳师兄，十年前收你为徒时，你还全无根基，想不到闭关十年之后，你的修为竟然精进到如此地步。之前借你封结界时的身手，可见你早已突破少阳阳绝功第十层，而续阳峰大道无情诀。也已经有所成了，弟子不才，才领悟大道无情诀真意，被师父准许归来。你不用谦虚了，你这么年轻就有如此的修为，不愧是我衡阳师兄的得意弟子。衡阳师兄，还在旭阳峰脱不开身吧？秘境结界的阵眼，在我旭阳峰，师父需闭关数日，以安秘境结界。如今罗侯季都两星相吸，秘境结界动荡愈甚，所以师父。特命我来守阳峰查看，加固秘境，谨防少阳之难。此乃是我少阳立派的初衷。掌门师叔，不知上次误闯秘境的师妹如今何在？我现已将她关入明霞洞里了。小女向来生性懒散，资质平庸，绝不可能是她打开结界的。想来，是结界发生了异动，才让她意外闯入的。浩辰呐。你把这件事情帮我查清楚。是这儿来有什么用呢？没有影红姑姑的手令，想上小王峰比通天还难。你去不了明霞洞的。我就是来看看也不行吗？明霞洞里面阴森可怕，玄机又没有修炼过，他也不知道能不能熬得过去。玄机若是学不会哭的话，就不能证明自己并非是无情无心之人，肯定是出不来的。我们再想别的办法吧。可，走吧。楚玄机若能落泪，就能下来吗突然又拉近了几分，你们可曾看到？看到了，这或许说明魔煞星罗侯祭都的元神和星魂靠近了。不过，堂主尽管放心，我们的人已经混入到了簪花大会中，定不会让堂主失望的。
。另外，据露台山的分坛来报，他们用天狗抓住了那个知晓如何取得君天策海神器的鲛人了。地狼正在审问。好，告诉地狼，无论用什么手段，务必撬开他的嘴。是。